السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله الأخو المتابعين اليوم بدنا نعمل فلوج جديد بعد توقف طويل من سلسلة الفلوجز اللي عملناها على الـ BMW M3 الـ E46 اللي اشتريتها وعملنا فلوجز عليها وعلى تعديلاتها الفترة اللي فاتت آه طبعا آخر فلوج عملناه كان لما غيرنا الإكزوست سيستم عشان نوطي الصوت شوي صغيري وكان في عم نعمل بريفنتيف مينتنس او مينتنس كان عشان في عندنا فايبريشن بالدرايف شافت غيرناها عند العمده اذا بتتذكروا اللي ما حضر سلسله الفلوجز او الاربع حلقات او الاربع فلوجز اللي عملناهم من قبل عن السياره فيك تضغط على علامه الاي اللي باعلى الشاشه وفيك تشوف الفلوجز من اولهم وخلينا نبدا فلوج جديد اهلا وسهلا فيكم صار لنا فترة مش عاملين فلوجز عن البي ام دبليو الام 3 بس طبعا لانه ما كنا عم نعمل اي موديفيكيشنز او تغييرات عليها مع دخول فصل الصيف خلص صار الموضوع سبات حطينا السيارة بهالكراج وطربلناها وتركناها لرجعها الجو الحلو التغيير الطفيف الوحيد اللي عملته على السيارة هو انه بس صبغنا لون الجنوط او الرنجات اللي بقولولها من اللون الفضي للون الاسود كتغيير وعشان نشوف كيف الستايل تبع الجنوط قبل ما افكر اذا بدي اغيرهم ولا لا لانه بصراحة ما كنت مقتنع فيهم طبعا الناس ازواق بس بالنسبة لي يعني هذا الستايل من ال... من الجنوط عن الام 3 ما كان عاجبني شوي صبغناهم زي ما انتم شايفين للون الاسود حلو التغيير ولكن برضو ما اقنعني وقررت انه بدي اغير الجنوط وبدنا نكمل الصيانة والسيرفس على السيارة قبل ما اكمل اكتر من هيك اذا تكرمتوا علينا ما تنسوا تسووا شير ولايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يزيدوا المتابعين وتدعمونا ونقدر نسوي فيديوز اكتر من هيك مع دخول الجو الحلو صار بدي اسوق السيارة واطلع ولف فيها ولكن دائما قلبنا اذني وخايف من موضوع الرود بيرنجز لانه ما غيرناهم على الام 3 زي ما ذكرنا يمكن بالحلقات السابقه ماكينه الام 3 اللي هي الاس 54 يعني بينصحوا انه بعد ما تمشي السياره 120 الف كيلو يفضل انه تغير الرود بيرنجز للسيفتي والامان عشان ما تضرب الماكينه وعملت ريسيرش وفعلا في ناس ما غيرت ما اهتمت في الموضوع هذا ومشيت المكي... مشيت السياره معني يمكن لل 130 140 الى اخره وبعدين فعلا في منين صار معا فيلير بالانجن فقررت انه خلص انه ما زال اصلا رود بيرنج موجودين عندي انه نغير هوم وبلشنا ندور على ورك شوبس عشان تعمل الموضوع هذا هون عندنا بالخبر في ورك شوبس كويسه لكن يعني انا صراحه ما عندي خبره فيهم ف سالت الشباب في البي ام دبليو كلب هون بالمنطقه الشرقيه ونصحوني انه في ورشه كثير ممتازه عندهم خبره قويه في السيرفيسنج للبي ام دبليو في البحرين فهذا اللي صار وديت السياره الاسبوع اللي فات هناك وبكره باذن الله تعالى راح اطلع على البحرين عشان نشوف شو صار بالسياره ونغطي لكم اياها وبرضه إذا سمح لنا صاحب الورشة نصور لكم فيها شو بيصير. تواصلت مع الشباب بالورشة في البحرين عم نسأل على السيارة وشو صار فيها قبل ما نطلع لهم. خبرونا طبعا إنه واحدة من الأشياء اللي لقوها هم عم بيشيكوا على السيارة. لقوا إنه الووتر بامب ترمبة المي محتاجة إنه تتغير. وأيضا في الثروتل بوزيشن سنسر بوابات الثروتل في بيكون سنسرز موجودين اثنين عليهم. لانه الام 3 بتيجي اندفجوال ثروتل باديز يعني ثروتل بادي واحد لكل سلندر فبيجي على اللاين اوف ثروتلز هذا بيجي سنسر في الاول سنسر في الاخر محتاجين تغيير الترمبه الحمد لله موجوده عندهم في البحرين فهم الجماعه ما راح يقصروا راح يتصرفوا ويشتروها ويغيروها لكن المشكله انه السنسرز ما لقوهم طبعا كلمت الشباب وما قصروا دوروا لقينا موجود هون هلا في الوكاله طلبناهم وبدنا نستنى لنا يومين ثلاثة لا يوصل فعشان هيك أخرنا طلعتنا على البحرين إن شاء الله بس توصل القطع آه راح نأخذهم ونطلع فيهم إن شاء الله على البحرين ونصور لكم السيارة هناك وهوبفولي بتكون وسط الجنوط ما بنعرف وقتها ولا قبلها 
ومن ورجيكو شو صار الحمد لله وصلت القطع من الوكالة ما قصر وكالة الناغي لقينا السنسرز الثروت البوزيشن سنسرز لقيناها موجودين طبعا محتاجين حبتين لقينا واحدة موجودة في جدة والتاني موجودة في الرياض ما قصروا جابوا لنا اياهم وهاي القطع وصلت زي ما انتم شايفين هذا السنسر واحد جاي من جدة والتاني جاي من الرياض والان باذن الله تعالى نتوجه الى البحرين الى الوك... الى الورش ان شاء الله عند اخونا ايمن نسلموا القطع ونشوف شو صار على السيارة وهوبفل ان شاء الله الاسبوع ده تخلص ونورجيك شو صاير هلا ابو علي هلا ابو محمد طبعا هلا عدينا الجسر الحمد لله ودخلنا مملكة البحرين وهلا ان شاء الله بطريقنا لعند بورشي عشان نودي له السنسر تبعه للثروتر بوزيشن وان شاء الله بكون هذول اخر قطعة بتخلص السيارة ان شاء الله خلال الاسبوع هذا بتخلص وهاي القطعة هي صورت لنا اياها وصلنا الحمد لله عند الورشة وهلا رح ناخذ لكم جولة ونشوف شو صار على السيارة. ورشة بوفيريوم. بس قلبي الصغير لا يتحمل. اه خالد الفكفكات طبعا غيروا الرود بيرنجز المفروض تحت والان بدهم يغيروا الووتر بومب ويغيروا ان شاء الله القطع اللي جبنا لنا اياها السنسرز هذول الجنوب ما حد أبدو الغرض الله يعطينا تبديل الرود بيرنجز على ماكينة الـ S54 بيتم زي ما انتم شايفين بدون ما نطلع الماكينة برا السيارة بنفك كل المجموعة من تحت وبنفك الغطا الأويل بانل كارتير وبتتبدل الرود بيرنجز وبرجع بعدين بتجمع كل شيء وبتسكر مرة ثانية هلا طبعا ما حنقدر نستلم السيارة الآن ولكن بعد بكرة بإذن الله تعالى راح نعمل زيارة ثانية على البحرين أنا وأبو محمد وراح نستلم السيارة ونرجع الخبر إن شاء الله بتكون جاهزة من عند كراج بافيريون طبعا اخذين الوضع احنا حامي حامي على السريع يا دوب خلصت تركيب الكفرات على الجنود وهاي انا مع ابو محمد هو عم بسوق الله يعطيه العافيه الله رايحين نستلم ان شاء الله الام 3 من الصيانه على الحلبه على طول صح؟ على الحلبه على طول جربها بحلبه الدرفت والله هو يا ريت بس هو المشكله الرجال حادنا انه ما فينا ندعس فوق 3000 ار بي ام لمسافه كم؟ 1000 كيلو ألف كيلو بدنا نمشي سلاحف الحين نجرب على ال 3000 ايه درفت تحت 3000 نعمل ريف ليمتر على 3000 عرفت الله يسر الامور وان شاء الله تكون الامور كلها تمام
الحمد لله رجعنا على مدينة الخبر واستلمنا السيارة ورجعنا فيها من البحرين ويبدو انه كل شيء بإذن الله بيرفكت وعلى ما يرام هلا رح نمشي السيارة روداج لحد ما نخلص الألف كيلو بس طبعا ما حنقدر نستنى لنخلص الألف كيلو أول شيء رح نعمله إن شاء الله إنه رح نبدأ نحط الويلز الجداد الجنوط سواء 18 أو 19 ونقرر أي واحد فيهم اللي حنخليه على السيارة فما تروحوا بعيد وتابعونا بالجزء الثاني من هذا الفلوج وما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب تابعونا